这也太惨了。是逝者上什么人了？这要是绝了，真是。太邪门了！一会儿都赶紧的，今天是新县长到任，可别耽误迎接。别急，哎，好嘞。快，这边发生什么事儿？队长，这就是煤油灯打翻了，燃烧起火的。嗯，都提醒街坊小心火烛，避免这样的意外再发生啊！这不是意外，谁？谁？是人为纵火，只走马观花看看。就判定是意外失火。你们松江县警察就是这样敷衍了事办案的？嘿，你他妈！你凭什么说？呃，凭什么认定是人为纵火呀？如果是意外失火，受害者会向外跑，并且呼救。可是现在，死者在屋里地上。活人在被烧的过程中还具有呼吸能力，会将粉尘和碳末吸入口鼻。可是现在死者的口鼻很干净。更重要的是，他的胸前有一个伤口。队长，这谁呀、啊？你问我，我怎么知道？啊，我们刚到，还没有展开调查，我马上安排他们工作，不放过任何一个角落。本人是本县警长吴作为，请问您是？我叫青瓷，初来乍到，在元宝街开了间节点铺。是是什么铺？就是当铺。这玩意儿他邪性，能勾走人的魂魄呀、啊？这不出事儿了吗？哎，我说老莫呀、啊，您那可都是老黄历了。这个县城里边那么多照相的人，我看。也没出啥事儿啊！你还记得那个顾半城吗？顾半城，对对对对对，就是赵万象突然死掉的那个，也是他。还有他家的那个上门女婿，听说也是赵万象以后出门进货，掉到江里啊，活不见人，死不见尸啊！哎呦，太可怕了！可怜顾小姐啊，本来都要成亲了，突然死了父亲，又没了丈夫，你就一个开裆破的，你们不能这样，你少草菅人命，知道吗？走，就是啊。不好意思，走不走？不走，我给你抓起来。这只是场意外失火、啊，都散了吧啊，都散了啊！相信我们警方、啊。
顾小姐，好久不见。是啊，阿庆，都当上小队长了，赶来我元宝街赛花来了。哪能啊？这不马上新县长上任吗？曹局长命令我们啊，搞好市容，随时迎接。你们局长倒挺会拍马屁的，可是我这里干干净净，你们一来就成这样了。这为了迎接新县长上任啊，这期间啊，不能摆摊儿。不许摆摊儿，他们就没钱交租。我收不上租，就交不了税。没有税收，你们吃啥？不是，顾小姐，这燕管家，哎，你去跟商贩们商量商量，就不劳烦官爷们了。是。诸位，请回吧。集合，收队。是就走了。攘攘兮兮，有无相继；声声兮兮，而我君安。啊，大小姐，这个就是咱们这儿前几天新开的铺子。钱掌柜的，这就是我们大小姐。金掌柜，哦，顾小姐您好，我叫青瓷，出来贵宝地还请多关照。里边请金掌柜好雅致。茶逢知己也，诗向诲人也。可见顾小姐也是个懂得欣赏之人。就像您戴的这串珠链，南红玛瑙，古称赤玉，古人曾用之入药，养心养血。这一般人是不懂的。是吗？想必是顾小姐的家传吧。金掌柜，你问这些干什么？不好意思，当行人的通病，看着好物件就想多问两句。无妨，我刚才看见清掌柜在照相馆跟差人发生争执，听说烧死人了，我去看看热闹。在这松江县地界上，三教九流都会给我顾家三分薄面，那是因为我们行得正，坐得端。我希望清掌柜，你也能本本分分的做生意，否则我随时收回铺名。顾小姐，哼
，大小姐，我对不起你，你们就别再问了，你们就让我死了算了。你连死都不怕了，你还不能说出他是谁吗？好，我就当没生过你，我就打死你我。那个人是不是孤老爷？小姐，小姐，对不起。这是我奶奶传给我妈的，我妈临终前交给我，让我有一天一定要给婉仪戴上。恒儿，等婉仪为她母亲守孝期已满，我就给你们把婚事办了。这个家业啊，将来就交给你们了。进来。哟，看起来局长跟新现场的接风酒喝的挺圆满呀。进展如何呀？呃，我可是向新现长打了包票的，十日之内，这个命案必破。啊，十日？这啊什么啊？就知道你没这个本事，还不赶紧找一个替死鬼去？替死鬼，哎，还真有个人选，不过他是我表妹家的租客，顾婉仪，顾大小姐，啊，你那个妹夫福恒，到现在还没有任何消息，没有，那你最近？有没有在帮我向你表妹提亲？我说话算数，只要你表妹答应嫁给我，我立马给你个副局长当当。局长啊，就是因为我提的太勤了，现在我表妹连我的面都不见了。哎，你说那租客什么情况？哦，今天我们赶到照相馆的时候，那小子也在。分析起案情来，还头头是道的，好像自己亲眼见着似的。一位美国回来的跟款留学生，立志大西北的教育，想要回老家青阳办学，可谁知刚出了苏北，就遇上了土匪，夫妇二人惨遭土匪杀害，随身携带的财物被洗劫一空。我就是这对夫妇的儿子
。你怎么证明，这串项链就是当年你母亲的那串？这串珠子其实不全是玛瑙，第七颗是红珊瑚。顾小姐可以仔细看看，是因为我小时候调皮折断了，外公补上了红珊瑚。现在我想问问顾小姐，这串珠子是怎么来的？来人！大小姐，外面来了不少警察，说是要……要什么？要捉拿他，说他就是火烧照相馆的凶犯。谁带的队？他们怎么知道他在我府上？吴警长带队，说是抄了他的典当铺，但是没找着人。你都听到了，火是不是你烧的？既然是来找我的，我去和他们理论。我跟踪焰火，看到他跟那个人会面之后，我就一直跟着那个人到了陈氏照相馆。我手里真的没有啊！少啰嗦！来人，救命啊！那小子居然把陈老板给杀了，随即放了把火。我追出去之后，遇见一个蒙面人，好像是他的同伙。是差点没走掉。你放开我！别动！我没有杀人，也没有放火。没杀人？那你倒告诉我，不是你做的，你怎么知道那么清楚啊？我是根据现场的线索推理出来的。那你再好好推理推理呗，找出凶手，也就救了你自己。请问吴警长。如果人是我杀的，我的杀人动机是什么？你的杀人动机，我怎么知道？你们要给我定罪，总得有证据吧？证据，这儿多的是啊，不怕你嘴硬。你们还讲不讲老实话？王法，哥几个伺候着，让他知道知道什么是王法。放开！你们要干什么？给我放开！给我放开！放开那个人若是因为你的事儿躲了起来，你就给他带个话。你们俩的事儿，我不追究。只要他回来，我就把你许配给他。我现在有更要紧的事儿。要当面问他，大小姐，如我跟你撒半句谎，就让我肚子里的孩子化成脓，化成水，不得成人。那他有没有跟你说过关于他之前的一些事情？他除了每次喝醉酒到我房间，要我的身子以外，什么都没有跟我说过。晏叔，晏叔，我求你了！看在巧儿肚里孩子的份上，您就帮帮我这一次。实在是仇家太厉害了，我不按他的要求做，他不但会要了我的命，连万一巧儿他都不会放过的。晏叔，傅长爷，您先起来。那天风浪很大，又下着雨。这船刚翻的时候吧，我还能瞧见它。后来一个浪头打过来，我就看不见它了。
等我醒过来的时候，已经在岸上了，也不知道昏迷了多长时间。我立刻雇人上下游找他，可踪迹全无啊！我转念又一想，这也许是件好事儿啊，说不定姑爷哪天他自己就回来了。清掌柜的事儿你怎么看？我不知道他和您说了什么。这个人有点神秘。局长，这小子嘴跟骨头都挺硬，什么都不肯说。为什么会出现在照相馆？陈老板要当东西，约了我当天谈价格。当什么？照相器材、家具。他生意不想做了，要回老家。哦。那你老家又是哪儿的？太仓。太仓不是武术之乡吗？你怎么开上当铺？我年少时顽劣，被家人送到沪上典当行做学徒，别无所长，混口饭吃。清掌柜过千了，能够判断出陈老板被害，照相馆被人纵火，这清掌柜也绝非池中之物啊。承蒙曹局长谬赞，我这只是当行人的通病，看什么都仔细些。那你觉得会是什么人干的？可能是入室抢劫、谋财害命。现场没有翻动的痕迹，柜子里面的大洋也原封未动。你说，这个陈老板会不会有什么仇人呢？我也是刚到松江，不太清楚。啊。曹队长，我们大小姐在家里等您。邢掌柜，顾大小姐找我有要事相商，就不打扰了，告辞。告辞。罗威，钥匙。为了一个租客，还劳烦曹大局长您亲自跑一趟，实在是过意不去。婉仪啊，你我以后就不必太见外了。婉仪妙美，那个什么清掌柜是不是福亨家亲戚啊？不是，我只是对他的为人略知一二。你骗得了大小姐，可骗不了我。你要是再敢越雷池一步，我绝不客气。这些都是局长亲自挑选的。我家在省城也有亲戚，这些东西，曾经我都吃过。是，你们顾家家大业大，什么世面没有见过？这个，只是我一点心意，一点心意。曹局长，您公务繁忙，就不留您常坐了。呃。是啊，现在新县长刚刚上任，官威很大呀，我也不敢掉以轻心嘛。是不是作为？哎，是是是。哎，哦，哎，这个
。表妹，这是明天的戏票，听说来的是京城的名角，曹局长特地留了几个好的位置。嗯，这玉儿。那我明天晚上六点过来接你，就劳烦曹局长了，帮我送客。曹局长，请。好，那我就告辞了。哎哎、曹局长，您这招真是高明，这一抓一送，终于敲开我表妹家的大门呢。这个功劳。也有你的一半，不过这个清掌柜还真不简单啊！你要给我留点心，他不过就是个租房子开当铺的小生意，哪能跟您比呢？小心驶得万年船呢。是，是。玉儿，你去门口看着，别让人进来。顾小姐，看来他们在里面没有过多的难为你。还是你的面子大，不然脱层皮我也出不来。不请我坐下吗？请坐。我们家世代习武。效忠皇上。当年闹义和团，我父亲和福老爷一起打仗，福老爷救过我父亲的命。在我六岁的时候，我父亲就将我许配给了福家的大少爷福恒。后来因为战乱，两家就失去了联系。半年多以前，福恒带着当年的定情信物找上门来。这串项链，是他送我的结婚礼物。说是他家祖传的，现在他人生死未卜，你叫我究竟相信谁？实不相瞒，开始我以为你们家是我的仇人，这些天我也一直在调查你们家，你说的我都信。可是福恒的老家，你派人查过吗？毕竟这么多年你们都没有联系了。他说：“他父母已经去世了，家里没人了。如果他还活着，没道理不回来。”我的丫鬟燕巧儿还怀了他的孩子。燕巧儿，是燕虎的女儿。是。那这就有点意思了。你知道昨天照相馆的事情跟燕虎有关吗？你怀疑放火的人就是和燕虎见面的人，很有可能。现在坊间有传闻，说你们家在照相馆照过相之后，人的魂都给射走了。你爹和福恒，所以你们顾家为了报复照相馆，就派人把照相馆给烧了。血口喷人。还有人说我就是你们家派去的那个人
，所以警察就把我给抓起来了。那你是吗？照相馆摄魂都是假的，我就照过好多次，现在不还是好好的？哎，人言可畏啊！如果你信得过我。就把福恒老家的地址告诉我，我去查查。叫，叫，叫！东家就让你去整张底片，你怎么还搞出人命来？我也不想的嘛，当时。谁呀、啊？谁谁呀、啊？谁呀、啊？别动！你谁呀、啊？干嘛干嘛？把顾家所有的底片都交出来，不然我要了你的命！我我我们这所有的照片都送去上海冲洗的。我这手里没有啊！交出来！哎哎，来人啊！救命啊！救命啊当时那屋有动静，我也不确定。倒是今天来的时候，我老感觉背后似乎有人跟踪我，可我每一次回头，又都没人。这一笔，这一笔，又是怎么回事？呃，呃，这我，这这是。管家呢？马上派人把他找回来。啊，好，我这就去。盯上我了，咱们得赶紧动手。底片没在了，底片是不会再有了。照相馆烧的只是灰了。烟土生意现在是越来越不好做，你得赶紧想办法。他们现在查的越来越严，我觉得，他们现在是想把所有赚钱的生意全都揽过去。看来。他是要对我赶尽杀绝呀！作为，哎，集合所有人手，借着陈老板的命案，把宋江给我翻个底朝天。我要是真的搜着福恒了，我怎么处置啊？嗯，是，不能再等了。你集合所有能找到的杀手，这次给他来个鱼死网破。好，嗯。陈哥
里面请，啊，您请。开始之后，找个机会，先干掉几个警察，等散场，一拥而上做了他。那大小姐怎么办？他只要不多事，随他去。如果他胆敢出手相帮，那就一块做了。我知道，他爹对你有恩。可此一时，彼一时啊！只要我能顺利继承顾家的家业，我就扶乔儿为正房派人生意。你听谁说的？我家在经营这个生意。今天我的人去查了几个厂子，都说是你们顾家的生意，你不知道？最近这些日子，我家的生意都是用管家在打理。啊，好，那我回头找燕管家商议。
看来，这几块料是都报废了。局长还没有脱离危险，都不要在这儿耗着，要分三班打。局长身边，一刻都不能离人。明白了吗？明白。谁？我最近城里不太平，燕管家出去办事儿还没回来。顾城，在。从现在起，家里的事儿由你负责。是。最近没事儿，大家少出门。你们夜班的分两班倒。再敢出现上次的事件，我就加法伺候，绝不留情面。是。是太多，没法下手。那接下来怎么办、啊？我要是再不回去，大小姐那边不好交代呀。嗯，再等等，我明天再去看看。如果事成了，后天我们一块儿回去、啊。一起回去？对，不能再拖了。终于醒了，我是真担心你这次挺不过来了。都已经到门口了，这阎王爷又给我轰回来了。大哥的命就是硬。对了，昨天让他们跑了一个，兄弟们还在查。你说这事儿会是老六干的吗？
很好，还记着我。找个说话的地儿吧。如果我不是在照相馆里看到你的照片，我都不知道，你居然成了松江首富的乘龙快婿。说说吧，咱们那笔账怎么算？福哥，你怎么说的，我就怎么做了。好啊，你卷包咱们的那几笔账。至少也有五万大洋吧。以你现在的身份，再给我凑五万大洋，应该也不是什么事儿。富哥，我现在没有实权，你一下子这么多空。三天以后，我要是见不到十万大洋，你猜我会怎么做呀？直直。在松江，还有谁那么恨我呀？那好，我马上带人去把他翻出来。哎，要是能翻出来，早就翻出来了。你过来，他这两天肯定还会再来的。一，好，二，好，三，好，好，好，一，好，好，好，你去接着等，他一回来立刻带他来见我。小二，来了。来壶茶。好嘞，你稍等。你。开门。这次我马不停蹄的赶到建德，还真的在当地找到了一个当年在福家做厨娘的女人。据她所说，福家五年前败落，少爷福恒跑到外地去投亲，后来就再也没有了消息。不过这个福恒不务正业，为了戒赌，当着家人的面，自己把自己左手的小拇指给剁了。怎么了
，这个符号，十个指头都在。顶包。当时你爹去世的时候，你在跟前吗？岳父，岳父，老爷，爹，岳父，万一，爹。我刚才过来给岳父请安，喊了几声，老人家没反应，我就慌了，赶紧叫燕管家。晚饭的时候还好好的，这怎么说走就走了？爹，你睁开眼看看我，爹。你当时就没有找大夫去查查原因吗？当时我太伤心了，只要看见我爹，就哭得昏天黑地的。他们就不让我过去了，后事都是燕管家和他操办的。你就从来没有怀疑过？我有什么理由怀疑呀、啊？那现在呢？我想一个人静一静把他的刀下了。是。孟老六呢？我不认识什么老六老七的。你知道我白天会来。六子，父，就是你的福恒福二爷。福二爷。那自然是去他该去的地方了。把他给我看住了！下车！别别动！你先听我说完，再决定该不该杀我。嗯，六哥，你要是敢对大哥下手，我绝对让你出不了这个屋。狗子，你别过来，我真的会下手的。好了。你们还想过打打杀杀的日子，啊？那我还带你们回去投靠武大帅算了。天天的，都把脑袋别在裤腰带上过日子。狗子，你在门外守着，我跟你六哥再过过心。六哥，你可别乱来，这全是我们的人。狗子，怕死我就不来了。行了，我死不了。去吧，走，坐吧。你在这等着。嗯。金掌柜，我越想我爹的死越可疑，我想听听你的意见。我现在该怎么办？一个死无对证，一个杳无音讯，不好办。你要走？既然你也不是我的仇家，我留在这儿也没有什么意义了。我打算到福恒失踪的地方查一查。那三个埋伏要杀你的人，难道你不想找出幕后指使者？如果我爹真的是他害死的，那很有可能我俩的仇人是同一个人。我
我想让你留下，帮我一起揭开真相。怎么帮？老爷，老爷！哎呦，十万大洋都给你了，你怎么又来了？我最近在干一件大事儿，但是这件事儿有了点变化，所以我需要你再帮我凑三万大洋。你不能拿我当钱柜使啊！想要多少就要多少啊！哎，哎，孟小六，你不要忘了，你今天的荣华富贵，只要我一句话，它就会灰飞烟灭的。不是你一次又一次的逼我，我有必要炸死躲起来吗？你不把手伸向婉仪，我会出此下策吗？是你不给我留活路啊！你怎么会有这张照片？你派人烧照相馆，就是为了这张照片吧？我要他去找底片，没想让他杀人放火。我明白你的心思，你是想抹掉以前我们一起做过的那些事儿，怕被人认出来，想过上一个太平日子。你不想，你不也花钱买了这个局长？那你知道这张照片是从哪儿来的吗？就是那个当铺掌柜青瓷那里发现的。他为什么会有这张照片？为什么要租顾家的房子？这几天又去了哪儿？哎，就在你我为了钱财斗个你死我活的时候，真正的阎王来了，你却不知道。而且，这个人的功夫也不简单。我派了四个人去除掉他，结果都让他给杀了。要是你家族的人一致反对你开棺验尸怎么办？毕竟现在没有真凭实据。我们家的事儿我说了算，不能再等了。一想到我爹在九泉之下不得安宁，我就寝食难安。我有一个办法。你对外可以说是给父亲迁坟，这样他们就没有理由反对了。嗯，嗯。你回顾家，掌握实际财权，我负责疏通官道。只要咱们俩联手，一定都能过上好日子。你觉得呢？道长们，顾家最近频遭变故，相信你们也都听说了。大小姐担心是当初选的墓地风水不够好。如果你们当中哪个能够给出有利于顾家的新坟址，大小姐愿意供奉一千块大洋的香火。嗯，交给我们吧。贫道一定尽力而为，请施主放心。你是怎么想的？老六可是过来杀你的，你怎么把他给放了？他太了解我了，知道我怕什么。大哥，你是说他会安排人去告密咱们过去那些事儿？可那些事儿他也参与了。前段时间，是我做的有点绝了，打狗还得给他留个洞钻呢。何况老六这个人，本身就是条疯狗，把他逼急了，什么都干得出来。嗯。你今晚悄悄回府一趟，了解一下情况。我准备准备，这两天回去，到时候你必须帮我稳定住局势。
听此请了道士，说是要帮老爷迁坟。知道了。是我。那个青瓷回来了，正在跟大小姐看坟地，说是要给老爷迁坟。迁坟？谁？岳父，你身体不好，怎么出来了？岳父，你你到底是谁？岳父，我是福恒啊。岳父，你今晚连夜赶回去，做好一切准备。我明天回去，不能让婉仪胡来。管家回来了，管家回来了，管家回来了，管家回来了，回来了，回来了，来来来，坐坐坐。你要是再不回来，那顾城就要骑到我们头上拉屎了。是啊，大小姐让他当奶奶家，嘿，他还真把自己当管家了，是不是？我这次出去啊，还真办了件大事，我把姑爷给找回来了。姑爷，真的？姑爷人呢？姑爷说了，他回来以后。你们以后每个月的工资，涨三成，三成三成，而且呢，以前大小姐不让碰了那些赚钱的生意，姑爷全都支持。太好了，太好了。那你们说，以后姑爷和大小姐要是有意见不一致了，咱们站哪一边啊？嗯，这，管家您站在那边，我们就站在那边。对。我们听管家的，听管家的，我们都听管家的。二爷，我去告诉小姐。我自己进去。嗯，好阿姨，我回来了。你，你找谁？我找大小姐。今天顾家有事，外人一律不见。哎，是大小姐让我来的，麻烦通报一声。知道了，候着吧。听着，没有顾老爷的命令，谁也不让进。是是。我醒来的时候，发现自己在一个寺庙中，也不记得自己是谁，是哪里人。山养好以后，方丈就给我剃度了。直到前天，燕管家找到我，叫了我一声姑爷，我这才记得我是谁。给你带上。我正式的问你一遍，这条项链从哪儿来的？这是我家祖传的，我跟你说过。你撒谎！什么意思啊？你到底是谁？我爹是怎么死的？我是你未婚夫福恒啊！你根本不是福恒。我派人去建德查过。啊，我听说了，来了一个当铺掌柜的，他跟你说了什么，我不知道，但我知道，咱俩的婚事是。
是你爹临死前给咱们定下的，全松江都知道。你现在是想悔婚吗？我爹到底是怎么死的？岳父大人是病死的，这大家都知道啊。你现在问我什么意思？啊？哼，什么意思？我今天就开棺验尸，看看我爹到底是怎么死的。没有我的允许。从今天起。你休想踏出这房间半步！哼！来人！来人！别给你脸，你不要脸！我这次回来就是要跟你完婚的。你要是不同意的话，就只有死路一条。你给我记住了，其实你死。我也是顾家的姑爷。呸！你休想！管家，燕管家，从今天起，大小姐不允许见任何人，去任何地方。顾家待你不薄，你竟敢吃里扒外！大小姐，你也不要逼我，让你难堪。开门！开门！香子。燕管家。有事吗？这所房子我们要收回，限你两天之内搬离这里。这是你的房租，这是谁的主意？大小姐知道吗？我是顾家的大管家，还代表不了顾家吗？两天之内你要是不搬，到时候我就对你不客气。走。大小姐，无论发生什么事情，身体是最重要的。身体要是垮了，就什么都没有了。我死了，不正好趁了你们的心？大小姐，我不会像我爹那样。如果你信得过我，有什么事情你尽管吩咐我，我一定会去做。有活路你不走，偏偏要来寻死。你把婉意怎么样了？你自己都泥菩萨过江了，还是想想你自己？嗯。一年前
，青州境内落风破三条人命案是不是你干的？咦！啊！你说什么？我听不懂。把他给我捆好了，锁到房间里，明天一早交给曹局长处理。此人乃江洋大盗，人赃并获。到时候，你们几个作证。是是。走。你准备一些值钱的物品，明天一并交给曹局长，就说是赃物，任凭曹局长处理。到时候，曹局长会好好收拾他的。哎。糊涂啊！这福恒来看你，你怎么能不让他进屋呢？你肚子里现在毕竟怀着他的孩子，顾家这么大的产业，将来那是他说了算。爹，你是不是鬼迷了心窍啊？顾家对咱们不薄，你现在这样逼大小姐，是会遭报应的。我也是为了你和你肚子里的孩子好，你这要是为了大小姐着想，就劝他赶紧答应。爹，好了，不要说了，就按我说了办。出声我就要了你的命，你想怎么样？有话好说，别伤害无辜。你女儿是个好姑娘，我不会伤害她。青瓷，青掌柜，你想干什么？刚才你们的对话我都听见了。看在你女儿的份上，我暂且饶你不死。但是你要是敢心存侥幸，我就杀了你全家。爹，你要是真的为我好，就听清掌柜的安排吧。爹，好，我答应你，你想怎么做，我配合你。哎，可惜了，要不然可以判他蹲几年大牢，然后。再找个机会把他给干掉。我估计他不会跑远，我是担心，在婚礼的时候，他会再来坏我的好事。这样，在你婚礼的时候，我带人过去，只要他敢出现，咱们就来个瓮中捉鳖。他要是敢反抗，那我就将他。就地正法。你的身体，放心，不会耽误你的好事儿。小姐，您请。哎，里边请，里边请。恭喜恭喜啊！哎，您请，您请，您请。恭喜恭喜啊！哎，您也来了，谢谢谢谢，恭喜！来来来来
，让我进去。你来干什么？走开！为什么他们能进，我不能进？别在这跟我废话，滚！让我进去，滚！怎么回事？管家，怎么又是你呀、啊？我是来道喜的。我告诉你，今天警察觉得曹局长也会来出席，你敢闹事儿，到时候直接把你抓走。我跟姑爷说几句话就走。我跟你说了，你没听见吗？哎，请回去，哎，吃好喝好啊，请。哎，出事了。今天是顾家大喜的日子，为何不见新娘给众位亲友道喜？莫不是让你们给暗害了吧？哎，不会吧？这结婚的大喜。严管家，这是何人在这胡说八道？轰出去！顾石，没听到吗？轰出去！你说我胡说八道，当着众位亲友的面，只要让大小姐出现，我马上就走。严管家，今天是大喜的日子，你怎么能让他在这儿胡闹？成何体统？就是。让婉一出来一下，看他还有什么话可说。就是看他有什么话可说。有什么话可说？来，大家让一让啊！来，大家让一让啊！哎，谢谢各位乡亲啊！来来了，谢谢谢谢。出来了，出来了，哎，你看，出来了，出来了，你看，出来了吧？对，这晚一不是终于出来了？真的是，你说这个人，哎，诸位乡亲，我家大小姐已经请出来了，给大家问安了。谢谢各位乡亲啊！好，她不是大小姐。啊啊！盖头一揭便知真假，这及时未到。怎么能先开盖头呢？是啊，怎么能轻易先呢？走吧，把他轰出去。乔儿，还不把盖头揭开？这这咋回事啊？这这不是啊？你看这不是乔儿？哎呀，大小姐去哪儿了？回事啊？呃，诸位乡亲。昨夜我家大小姐突感身体不适，下不了床，又不能误了时辰，所以只好找一个丫鬟代替。啊啊，对对对，大家放心，婉仪只是偶然风寒。是谁呀？是谁说我病了？是是不是心情不太好？婉仪，吴警长，婉仪怎么跟你在一起？你们曹局长还没来吗？哦，这个人是江洋大盗，你们赶快把他抓起来。福少爷是吧？啊，稍安勿躁啊，稍安勿躁。你说你是福恒，那这个人你认识吗？这是他是福家的厨娘，你不认识他吗？他不是我们福家少爷，我从来没见过他。你到底是谁？我爹到底是怎么死的？甄福恒是不是也是你杀的？你的同伙还有谁？燕虎，你们还等什么？出了事儿，我兜着。
，狗屎，给我打，给我上！哎，哎，哎，哎，哎，站住！哇，全都给我上！既然帮他，那就怪不得我了。住手！我，求你松手！我肚子有你的孽咒。
你的同伙还有谁？你，没错，是我，警察局长曹炳俊，为民除害，你死有余辜。你说的副歌到底是谁？你说，啊，你说的副歌到底是谁？你醒醒，副歌到底是谁？你说，啊，你说的副歌到底是谁？好妹妹，你的在天之灵可以安息了。